En Caracas, Venezuela, señor Diego Arria, las eh, denuncias que ha hecho el expresidente Álvaro Uribe eh, han sido eh, completamente claves para lo que podría ser el desarrollo de la agenda opositora en los próximos días. ¿Cree usted que es pertinente un encuentro de este tipo cuando estamos a solo tres meses de las elecciones? Fíjese, el presidente Uribe, poco antes de dar su segundo mandato, a través de su embajador en la OEA, hizo una denuncia precisa de la ubicación de los campamentos de los narcoterroristas guerrilleros en nuestro territorio. En esa oportunidad a mí me entrevistó NT24 y yo dije, yo aspiro a que el presidente Santos verifique lo que ha dicho el presidente Uribe, porque ustedes no tienen dos opciones, o el presidente Uribe está diciendo la verdad o ustedes la están escondiendo. Tres días después, eh, el gobierno a través de la canciller colombiana dijo, no tenemos nada que verificar. O sea, Colombia nos puso, identificó a la comunidad internacional que estaban ubicados en determinado sitio. A mí me parece muy pertinente las, las advertencias que el presidente Uribe ha hecho. Yo incluso, eh, si me permite el presidente Uribe recordar que antes que él fuese presidente, en una reunión con él en su oficina, que era el viejo hotel Tequendama, le dije que Venezuela era como la Corea del Norte de Colombia. Y efectivamente, yo le decía que, que Venezuela en las manos de Chávez se convertiría en un peligro, no solo para nosotros los venezolanos, sino especialmente para los colombianos, porque en la medida en que operen desde nuestro territorio, amparados, no solamente ellos, sino el mayor santuario de delincuencia organizada que ha tenido América Latina está hoy en día en Venezuela. Así que todas las advertencias, toda la ayuda que nos puedan dar, y sobre todo gente tan respetable y que han hecho una labor por Colombia tan importante como la del, del presidente Uribe, tienen que ser respetadas y esta es una manera de que la comunidad internacional realmente conozca a fondo, ya no solo por lo que denunciamos venezolanos como mi gran amigo Osvaldo Álvarez Paz, que lo ha hecho muy fuertemente, sino también amigos que tienen una voz importante como el presidente Uribe en el mundo, para que, porque eh, algo que confunde mucho a la opinión internacional es que el presidente actual de Colombia, el presidente Santos, diga que Chávez es fundamental para la estabilidad de Venezuela, no solamente para Venezuela, sino América Latina, y que diga que es su gran amigo. Yo le dije el otro día al presidente Santos que yo quisiera saber qué le va a decir a las, él a las madres de los 12 soldados colombianos que fueron ultimados, asesinados, que, de gente que salió de nuestro territorio, justamente en el territorio de su mejor amigo. Yo no veía cómo él podía, eso era una intromisión en nuestros asuntos internos realmente lamentable y para mí condenable. Señor Diego Arria, ex gobernador de Caracas, ex embajador de Venezuela, también ex presidente del Consejo de Seguridad y ex secretario general adjunto de la ONU. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en el programa La Noche. Muchas gracias, es muy amable. Quiero continuar con usted, señor Osvaldo Álvarez Paz, a propósito de este encuentro y de unas declaraciones en las que también el expresidente Uribe en algún momento le habría pedido a la oposición venezolana que le reclamara a Juan Manuel Santos por haberse convertido en el mejor amigo de Hugo Chávez. ¿No es un desafío al chavismo en esta campaña electoral, esa reunión que van a tener? Bueno, puede interpretarse de distinta manera. También puede considerarse un encuentro entre verdaderos demócratas que estamos dispuestos a luchar juntos por la libertad, por la democracia y por la seguridad de nuestro pueblo, la seguridad de los venezolanos y la seguridad de los colombianos. Esto no debemos verlo en términos de reto, pero en que el presidente Santos haya dicho en alguna oportunidad que cabe un factor de estabilidad para las relaciones entre Colombia y Venezuela y para el área andina en general, es sumamente grave. Ahí sí hay una, una, una verdadera intervención. Pero luchar ¿no? en nombre de la paz, en nombre de la seguridad democrática, en nombre del crecimiento económico de conjunto, y, y, y creo que debemos aprovechar la oportunidad también para replantear todo lo relativo ¿no? a un tratado de libre comercio que debe empezar a, a elaborarse entre Venezuela y Colombia, eh, para ampliar las perspectivas de nuestros países con, con mira al futuro. Estamos ya muy cerca de las elecciones venezolanas, las cosas van a cambiar, las cosas van a cambiar para bien y necesitamos prepararnos adecuadamente. Y eso es lo que estamos haciendo. Desde esa perspectiva, yo con todo respeto le pediría al presidente Uribe que no se canse, que no tire la toalla 
en la lucha que está emprendiendo, que sepa y entienda que no está solo. Hay mucha gente que lo comprende y lo acompaña, tanto en Colombia como aquí en Venezuela. Muchísimas gracias en San Cristóbal, Venezuela, al señor Osvaldo Álvarez Paz, ex gobernador del Estado venezolano de Zulia y ex candidato presidencial por habernos acompañado aquí en el programa La Noche. Quiero terminar con usted en Antioquia, señor Álvaro Uribe. Usted que es un experto en política y si hacemos un poco proyecciones de lo que pueda pasar en Venezuela con Enrique Capriles como presidente o con Hugo Chávez como reelecto presidente y si lo que pueda pasar en Colombia sea también una eventual eh, candidatura a la reelección de Juan Manuel Santos compitiendo con la suya de este nuevo movimiento, un candidato del uribismo, ¿qué le puede esperar a las relaciones binacionales de acuerdo a los resultados políticos para los dos países? Bueno, yo no puedo hacer proyecciones sobre Venezuela. Sobre Colombia hemos propuesto unos puntos críticos de preocupación. El presidente Santos fue elegido con nuestra plataforma, la ha venido abandonando. Eso le hace daño al país en la seguridad, le hace daño tarde que temprano en el tema de la inversión, le hace daño en política social, es un gobierno sumamente gastón, rochón. Pero como sé que es la última pregunta, querido Jason, permítame dirigir un mensaje al pueblo de la frontera, a los colombianos y venezolanos de la frontera. Ustedes tienen el derecho, por haber nacido allí, por vivir allí, de vivir libremente de un lado al otro la frontera. No pueden vivir expuestos al riesgo de que una dictadura, el día que amanece de mal humor, les cierre esos derechos. Un mensaje al hermano pueblo venezolano. Ya estamos viendo cómo la protección del presidente Chávez a la violencia colombiana se ha venido expresando en violencia en Venezuela. Siempre vimos a Venezuela como un pueblo pacífico. Hoy las cifras de inseguridad son alarmantes. Por eso ambos tenemos que derrotar estos factores de violencia, a los terroristas y a quienes los protegen, como el caso de Chávez. Un mensaje a los pobres. Este comunismo con elecciones, esta dictadura con elecciones no es solución. Porque hoy les da misiones, salud, auxilios. Mañana con una Venezuela quebrada no habrá manera de sostenerles ese apoyo. Necesitamos un gran equilibrio entre el respeto a la empresa privada y el respeto a la necesidad de atender a los pobres, de reivindicarlos. Eso apoyado en seguridad es lo que llamamos el puro centro democrático, ese buen equilibrio. Pues quiero agradecerle mucho, señor expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, por habernos acompañado aquí en el programa La Noche. A usted muchas gracias, al embajador Diego Arria, mi saludo, al señor el gobernador Osvaldo Álvarez, a todos ellos mi solidaridad. Mi saludo afectuoso al hermano pueblo de Venezuela. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escriban en Twitter a arroba NTN24, también arroba Segurizati NTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que tengan una muy buena noche.